Bienvenidos al Video Noticiero, donde el jugador es lo primero. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de Sabillacal83, tu canal de videojuegos. Y vamos con el Video Noticiero como cada semana desde hace ya unos cuantos años. Y la verdad es que vaya semana repleta de noticias de todos los tipos. Y como no, no nos vamos a quedar atrás. Así que como siempre suelo deciros, ¡Adelante! ¡Vídeo! Star Wars Republic Commando, el first person shooter de corte estratégico basado en la saga de Star Wars y que aparecía en 2005 para la plataforma de PC y Xbox, regresará a la actualidad con un port para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch el próximo 6 de abril. Así lo ha anunciado Aspire Media, responsable de su relanzamiento, adelantando así algunas mejoras a nivel de jugabilidad para adaptarse de cierta manera a las plataformas actuales, habilitando además su reserva en la eShop desde hoy mismo a un precio de 14,99 dólares. Spider-Man No Way Home, así es el título de la nueva entrega del Hombre Araña en la gran pantalla. Tras varias pistas, Tom Holland y sus compañeros de reporto han mostrado al público cómo llamaremos a su siguiente trabajo. Estará disponible en cines durante la próxima campaña navideña. ¿Qué tal será? Esperemos que no sea un bodrio. Call of Duty Black Ops Cold War recibe la actualización de la temporada 2, aunque los jugadores de Warzone tendrán que esperar al inicio. Shooter de Trailers anticipa las novedades que nos esperarán a partir del día 25 de febrero. Además, todo apunta a que los zombies aparecen serán en Call of Duty Warzone como parte de la temporada 2. La actualización de Black Ops Cold War ya está disponible para su descarga. Ha permitido que la comunidad interactúe con los primeros contenidos inéditos, entre ellos los desafíos filtrados que atañan al Battle Royale. Así que deja las pipas y ponte a viciar. CD Projekt Red decide retrasar el lanzamiento de la actualización 1.2 de Cyberpunk 2077. Los polacos esgrimen que el reciente ciberataque sufrido y el amplio enfoque del parche han motivado el cambio de fecha. Ahora Ahora se le espera durante la segunda mitad de marzo. En fin, esperemos que lo mejoren realmente y comiencen la actualización Next Gen o la versión que tiene que salir. No hay duda de que Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch se ha convertido en un auténtico homenaje al mundo de los videojuegos con personajes de todo tipo, tanto de la propia Nintendo como de compañías externas. Los siguientes en incorporarse al plantel de personajes serán Pyra y Mithra que fueron reveladas durante el Nintendo Direct más reciente. Sin embargo, Masahiro Sakurai explicará dónde sus mecánicas y más detalles en una presentación que durará unos 35 minutos más o menos el día 4 de marzo a las 3 de la tarde. Rainbow Six Siege inicia una nueva etapa con los contenidos que están por llegar durante el sexto año, pero Ubisoft sigue trabajando en más características para su exitoso título. Muchos videojuegos de hoy en día han implementado ya el crossplay y la progresión cruzada, pero la obra de los franceses todavía no lo ha hecho, y eso que bastantes videojuegos de Ubisoft ya funcionan de esta manera. Con todo el equipo ya desarrollando estas opciones, tal y como han confirmado el director John Baptiste en declaraciones en PC Gamer. Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 llegará el 26 de marzo a PlayStation 5 y Xbox Series X y S con grandes mejoras técnicas, pero también tendrá versión en algún momento del 2021 para la pequeña de Nintendo Switch. Era un secreto a voces y finalmente se ha confirmado. El exitoso y alocado arcade de skateboarding de Activision, bajo el desarrollo de Vicatirus Vision, saldrá en la plataforma híbrida, permitiendo así llevar a cualquier parte de nuestra tabla de skate a cualquier lado. Tras el anuncio ya tenemos el primer gameplay real de su jugabilidad a través de la web de IGN. Sony sigue situando Horizon Forbidden West en la segunda mitad del año 2021 para PlayStation 4 y PlayStation 5. El esperado videojuego de Guerrilla Games, secuela directa del original de Horizon Zero Dawn, disponible para PlayStation 4 y PC. Es una de las producciones más esperadas del sello de PlayStation Studios del presente curso. Sony se siente cómoda por lo visto por cómo tienen planteado el calendario por ahora. Ya veremos cómo acaba. Shadow Extension of the Metatron, el onírico juego de acción que aparecía en PlayStation 3 y Xbox 360 ya por el año 2011 de la mano. Ignition Entertainment llegará a PC 10 años después de su lanzamiento original. Así lo han confirmado Sawaki Takeyasu, productor de la celebrada aventura de acción, asegurando que actualmente trabaja en un port para Steam aunque por el momento no puede adelantar ninguna fecha aproximada de lanzamiento. En entrevista con GQ, Jim Ryan, máximo responsable de la división de PlayStation, ha confirmado que Horizon Zero Dawn no será el único videojuego exclusivo de su consola que saldrá en la plataforma de PC. El siguiente en la lista será nada más y nada menos que Days Gone, el título postapocalíptico de CIE de Ben Studios, que llegará en primavera. Arriba veréis una etiqueta en algunos lugares donde os muestro un unboxing de su edición coleccionista e incluso de una review que le hice la cual acerté de pleno. 
un juego más que pierde su exclusividad con la casa de PlayStation a nivel de plataforma y por fortuna de los peceros lo podrán disfrutar en el mismo PC. Gran Turismo 7 mueve su marco de lanzamiento, sí amigos míos, en un principio esperado pero en algún momento en algún punto de este año el simulador de Polyphony Digital llegará finalmente durante el transcurso del año 2022. El cambio se debe al impacto del coronavirus en la cadena de producción o eso nos han dicho. En fin, otro retraso más en el mundo de los videojuegos. Ratchet Clank, el reboot de la pareja de Insomnian Games lanzado en 2016 para PlayStation 4, permanecerá gratis en la PlayStation Store entre el 1 de marzo a las 3, a las 5 y el 1 de abril a las 4. Tras canjearlo se ligará a tu biblioteca digital sin restricción alguna de tiempo. Recordad que gracias al sistema de compatibilidad de PlayStation 5 podréis jugarlo la nueva generación. Un anticipo perfecto previo al lanzamiento de la nueva entrega de la saga. Una dimensión aparte. Huele más a promoción para el que va a venir que a otra cosa llamada solidaridad. ¿Pero qué coño? El sistema de realidad virtual de Sony PlayStation no se va a quedar en las primeras PlayStation VR, tal y como ha anunciado la compañía de una nueva publicación del blog oficial de PlayStation. Hideaki Nishino, de la empresa japonesa, ha sido el encargado de dar la buena nueva. Hoy estoy encantado de compartir de nuestra próxima generación de sistemas VR, llegará PlayStation 5, lo que abrirá las puertas a la experiencia de entretenimiento definitiva. De acuerdo con sus palabras, habrá un salto dramático, tanto en rendimiento como lo que se refiere a la interactividad, por no hablar de inmersión una vez que los jugadores se pongan los nuevos cascos. PlayStation promete que continuarán innovando con su sistema de realidad virtual para que los usuarios disfruten de experiencias únicas. El tiempo lo dirá. Google está ya con Protiphon Studios para reforzar así a sus desarrolladoras internas, pero apenas un año después de que la compañía estableciera sus propios estudios, la situación de la plataforma ha derivado en una agresiva reestructuración. ¿Y cómo es eso? Pues como resultado de ello, la gigante norteamericana decidió cerrar sus estudios entre los que se encuentran los desarrolladores de Journey to the Chavez Planet, el problema es que la versión de este juego tiene un bug grave y Google no ha sido capaz de resolverlo por el momento. Ahora la compañía norteamericana se enfrenta a una denuncia colectiva ya que un grupo de personas considera que Google exageró de manera notable la calidad de su servicio de streaming. En fin, para que después digan que no están en la mierda. Mortadelo y Filemón y Sulfato Atómico será una realidad en Dreamcast. Así ha quedado contrastado tras el éxito de la campaña de Kickstarter que el software ha puesto en marcha. El juego, una aventura de point and clean tradicional basada en los personajes de Francisco Ibáñez, fue desarrollado originalmente por Alcachofa Soft. Después de su paso por Steam, llegará a la consola de Sega, ya que la campaña de financiación ha superado la cifra solicitada de 1.200 euros en apenas unas horas. Como recompensa para los que apoyen el proyecto, el software ofrecerá no solo el cómico original, sino también llegará con figuras de los icónicos agentes de la tía. ¡Una pasada! Paradox Interactive ha emitido un comunicado oficial con motivo de la presentación de sus resultados financieros de este 2020 para confirmar que Vampire The Masquerade Bloodline 2 no saldrá a la venta este año. Asimismo, el esperado videojuego de rol vampírico cambia de estudio de desarrollo y ya no va a ser Hasuit Labs, que abandona el proyecto, sino que otro equipo por determinar. La noticia evidencia no obstante la necesidad de más tiempo para llevarse a cabo y muestra la voluntad de la editora por sacarlo adelante a pesar de las posibles vicisitudes. El juego no se ha cancelado, pero para mí prácticamente está más que muerto. Han pasado 84 años, uno más y hubieran sido 85. Drew Murray está de vuelta en Insomnia Games, el que había sido desde 2018 director de diseño del reboot de Perfect Dark en The Initiative ha cambiado oficinas en el estado norteamericano de California y regresará a que fue su casa, una segunda etapa donde participará en los nuevos proyectos de la firma responsable de licencias como Marvel Spider-Man y Ratchet and Clank, si sí, amigos míos, Insomnia Games. En su primera etapa, Murray asumió el rol del director de singular de Sunset Overdrive, uno de los primeros grandes exclusivos de Xbox One allá por el año 2014. Gran noticia para el cine de superhéroes, y es que la próxima película de Flash como parte de DC Universe acogerá el debut de un personaje tan popular en DC Comics como Supergirl, la superheroína kryptoniana y prima de Superman. Además, el propio director de la película, Andy Machetti, ha dado la noticia a la actriz elegida a través de una videollamada en la que Sasha Cole, intérprete estadounidense de origen colombiano, se emociona al recibir la noticia por parte del cineasta. Esperemos que acabe siendo una película decente. En una entrevista con el derechista Ben Sefiro, la actriz que interpretó a Cara John en la primera y la segunda temporada, 
de Mandalorian, Gina Carano ha denunciado una supuesta campaña de acoso por parte de la compañía de Mickey Mouse y ¿eh, amigos míos, la magia de Disney. Sostiene que no ha sido la única en ser señalada por la empresa fundada por dicha compañía. El tiempo dirá en qué acaba todo esto. Blizzard planea que Diablo 4 pueda durar cientos de horas que la experiencia no termine una vez acabamos la campaña principal. Joe Shelley, diseñador jefe del tan esperado videojuego, ha declarado durante la BlizzCon de este mismo año que la campaña principal podrá llevarnos entre 20 y 30 horas aproximadamente. También han presentado en sí la nueva clase de personaje Pícaro. Final Fantasy XVI orientará su jugabilidad principalmente a la acción, ha explicado Naoki Yoshida, productor del título y máximo responsable de Final Fantasy XIV, en un programa de radio llamado One Morning sin fecha de estreno. Pues parece ser que son buenas noticias quizás para Blizzard o para los fans de Diablo porque llega Diablo 2 que regresa como un remaster para PC y consolas dicho por la propia Blizzard en Twitter de manera oficial incluyendo el juego original y la expansión de Lord of Destruction con todas sus clases y contenidos El proyecto llegará este año 2021 en una fecha indeterminada para PC, Xbox Series X y S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5 y Nintendo Switch y yo no me pregunto ¿esto no será una estrategia como excusa para que tarde en salir Diablo 4? El tiempo lo dirá Bluber Team, el equipo responsable de The Medium y Blair Witch, entre otros, están trabajando en una IP de terror junto a una editora muy popular. Así lo ha reconocido Piotr Bavierno, consejero delegado del estudio, en entrevista al portal Games Industry. El tiempo dirá si realmente es de terror o un sopor. <risa> Tras la reciente salida de Keichiro Toyama, director de Silent Hill, Siren y Gravity Rush, ahora le toca el turno a Masaaki Yamahiwa, el productor de Blackborn, The Racing y Tokyo Jungle, ha revelado en su cuenta de Twitter personal que dejará Sony Interactive Entertainment Japan Studio a finales de febrero. Abandonará Sony Interactive Entertainment a finales de este mes. Escribe, continuaré trabajando duro en crear videojuegos. Muchas gracias a todos. Vamos, que se pira. El controvertido viaje de Anden ha llegado a su fin. Así lo ha anunciado Christian Daly, productor ejecutivo de Anden y Dragon Age de Bioware. Además de un comunicado oficial, tanto es así que la compañía de Austin ha tomado la dura decisión de cancelar definitivamente el desarrollo de dicho título, o lo que es lo mismo, el ambicioso plan de la compañía de regular y ampliar un título que no cumplió con las altas expectativas vertidas sobre el mismo en su lanzamiento original a inicios del año 2019. Y bien, yo me pregunto ahora, ¿dónde están todos aquellos que aseguraban que sí estaba vivo el videojuego y lo iban a arreglar? ¿Eh? ¿Eh? Así, ah, perdonad, en Twitter. Y hasta aquí las noticias de esta semana y comunicaros que evidentemente ayer fue lo que es cuando PlayStation celebró su Step of Play, pero es que no caben todas las noticias porque esto me llevaría bastantes más horas y esto está hecho de un día para otro. Así que os agradezco lo que es la buena intención de decirme, te falta tal, pero es que lógicamente es imposible porque todo esto lo hago yo y nadie me ayuda. Así que os dejo con Jason. ¡Ey! ¿Qué pasa, Mangurriales? Ya estamos en la sección del vídeo noticiero donde nosotros somos lo primero. ¿Quién es? Por los que enviamos las fotos. Y como esta semana nadie envía foto, pues nadie es lo primero. ¿Qué? ¿Cómo os lo coméis, eh? ¡Con patatas! Pues nada, ya es lo que hay. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a comenzar los saludos, pues por ejemplo, por Darius, que está ahí, que le dijo al Yacarán si me saludas. Por Darius, ¿sabes lo que tienes que hacer? Dejarlo abajo en la caja de comentarios y Yacarán te saludará. En este caso voy a ser yo, pero si no lo haces el Jackal no es adivino, así que ya sabes, jódete y a dejar mensajito, que es lo que te toca. El siguiente saludo va para el señor Marci Fuentes, que se toca bajo el puente, todo un máquina. El siguiente saludo para Trasgoño, ¿qué coño? Otro saludo para María Neyare, que cada día está más vieja, más pelleja. Otro saludo para Alex Resurrection, que está ahí a tope. Otro saludo para Fumare, que está que no caga con los unboxings del señor Yacal. Se le pone los pelos de punta. Y un saludo para todo el mundo, ¿sabes? Quien quiera saludo, que lo deja abajo, abajo en la caja de comentarios. Y ya sabéis, lo que siempre os digo, enviadle a Yacal una foto, decís Yacal, eh, se acabe el noti. Y yo, 
pues saldré y os sacaré y os vacilaré y os trolearé, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que vamos, ya sabéis, si el vídeo os ha gustado, un like enorme como mis huevos. Si no os ha gustado, os vais al canal de Ben Rugé y le dejáis un dislike. Y siempre y cuando podéis dejar abajo la caja de comentarios que os ha parecido ese vídeo noticiero todo guapo cañero. Que la verdad es que el Jackal se lo oscura, no me digáis que no, panda ratas de mierda. Que te cojo y mis vegetos callos de algo son. Y no son de dar al manubrio. Así que nada, nos vemos ya dos de duro. ¡Policia!